dear students welcome all of you once again to history of english language and literature classes this video is going to be part 3 on chapter the enlightenment which is there in the module number 3 chapter number 1 priyapetta vidyarthigale ningade pusthakathile moonam modulele onnamathe chapter aayittulla ഇത് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് വീഡിയോകൾ കണ്ട ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക സോ ഇത് അതർ വീഡിയോസ് വി ഹാവ് സീൻ ദ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പീരീഡ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് and in this video we will jump into the literary tendencies during the enlightenment period kazhinya video gulle nammal enlightenment period ne pattiyulla aa period ne ulla savisheshathagal pratheechum sambathika samuhika sahajaryangal okke manasilaakki ennal ee video ile nammal sahitya pravanathagal aanu nammal manasilaakkan shramikkunnathu the first element that you need to understand with the period of enlightenment is it is an age of sensibility the literature of the period of enlightenment is characteristically a literature of sensibility pala kaaranangal kondum nammal already kandu kazhidana sambathika maatram samskarika maatram വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇതൊക്കെ സാഹിത്യ പ്രവണതകളെയും വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടം ഈ സാഹിത്യ കാലഘട്ടത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി എന്നാണ് സോ ദ എലൈറ്റൻ പീരീഡ് ദ എലൈറ്റൻമെൻറ്റ് പീരീഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കലി a literature of sensibility along with understanding that the literature of the period was a literature of sensibility you need to understand the role of the rise of the middle class during the period e light enlightenment age le nammal kaanuna matte oru savisheshtha oru pratheegatha mat മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനക്കയറ്റമാണ് വളരെയധികം അധികാരമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ചിന്തയുള്ള ഒരു മധ്യവർഗം രൂപപ്പെടുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു നല്ല വിഭാഗവും മധ്യവർഗം ആയി മാറി സോ ദ റൈസ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ സെൻസിബിലിറ്റി ആർ ദ two important characteristics of the literature of this period is kalagattathile sahityate swadhinicha rendu kadangal onnamathathu tendencies of sensibility randamathathu the rise of the middle class so first of all we need to understand the characteristics of uh, sensibility what do we, what do we mean by uh, the term sensibility so by the term sensibility we mean that this age has given more importance to emotions the literature of this period gave importance to emotions primacy of emotions and then primacy of feelings then primacy of human relationships so by the term sensibility or by the term the age of sensibility we mean this age gave emphasis on the primacy of emotions the primacy of feelings and then human relationships so ee kalagattam ee sahitya kalagattam nammal ee sahityate ariyapadunnathu age of sensibility ennaanu adinte kaaranam മാനുഷിക വികാര ഭാവങ്ങൾക്ക് 
അതുപോലെ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത് ദ ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ ഉപരി ആ വ്യക്തി ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിനാണ് ഈ കാലഘട്ടം പ്രാധാന്യം നൽകിയത് സോ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വാലിസം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് കൺസിഡറിങ് ദ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ദ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ വിച്ച് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലീവ് ഈസ് ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യത്തെക്കാൾ ഉപരി വ്യക്തികൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേർ ഗിവൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുകയുണ്ടായി നൗ വി വിൽ സി ഹു ഓ ഹു ആർ ഓൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഏജ് ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് എ philosopher russo who influence the tendencies of this age russo believed that man's inborn mo- moral sense expresses itself through sentiments like sympathy russoide abhiprayathil manushane swabhavigamayulla jenikkumbol thanneyulla avante dharmika bodham dharmika chindagal സഹജീവികളോടുള്ള അനുതാപത്തിൽ നിന്നും സഹതാപത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ സഹജീവികളോ അവൻ്റെ സഹജീവികളോട് സഹതാപമുണ്ട് അനുതാപമുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നാണ് റൂസോ കണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സോ വി ക്യാൻ സീ ദ ഇംഫസിസ് ഓഫ് എലഗൻ സ്റ്റൈൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എലഗൻ സ്റ്റൈൽ ഇൻ ദിസ് ഏജ് എഴുത്ത് മനോഹരമാക്കുക സ്പഷ്ടമാക്കുക കൃത്യമാക്കുക ഇതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആശയങ്ങളെക്കാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വിഷയത്തെക്കാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഗദ്യ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയാണ് ഗദ്യ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സീ ദ റൈസ് എ പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സൈ വിച്ച് വാസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ജോണ് ദാറ്റ് വാസ് ഡിവലപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഏജ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗദ്യ സാഹിത്യത്തിന് വല്ലാതെ പ്രാധാന്യം നൽകിയപ്പെടുകയും ഗദ്യ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക്കൽ എസ്സേ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക എഴുത്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്തു സോ കൺസേണിങ് ദ പോയിട്രി ഓഫ് ദിസ് ഏജ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയംസ് വെയർ സറ്റയ ആൻഡ് ഡിഡാക്ടിക് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കവിതകൾ എഴുതപ്പെട്ട കവിതകളൊക്കെ പരിഹാസ രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മോക്ക് എപ്പിക് ആ ഒരു ജോണറിൽ പെട്ടതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കവിതകളിൽ നമുക്കൊരു ഡൈഡാക്റ്റിക് നേച്ചറും കാണുവാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് പോയിംസ് വിച്ച് വെയർ ഡൈഡാക്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ പോളിഷ് ആൻഡ് എലഗൻസ് ഓഫ് ഫോം വെയർ ഗിവൻ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാൻ സാറ്റിലിറ്റി ആൻഡ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ് കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അതുപോലെ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസ് മെക്കാനിക്സ് അവയ്ക്കൊക്കെ വല്ലാതെ പ്രാധാന്യം നൽകി വിഷയത്തെക്കാൾ കവിതയുടെ അകത്തെ ആശയത്തെക്കാൾ ഉപരി കവിത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ടിപ്പിക്കലി ദിസ് ഏജ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ ആൻഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് പോപ്പ് നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തേത് ഡ്രൈഡൻ്റെ കാലഘട്ടമെന്നും മറ്റൊന്ന് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടമെന്നും ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയിട്രി 
came to be known as neoclassical poetry. 